আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সবাই আশা করি বেশ বেশ ভালো আছো আর ভালো থাকতেই হবে আমাদের সামনে কলেজ অ্যাডমিশন আছে এরপরই কিন্তু আমরা খুব দ্রুত গতিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর আলোচনায় চলে যাব খুব দ্রুত গতিতে এখন আমরা চালাচ্ছি একটু মন্থর গতিতে চলছে যাও আজকে আমি একটা সমস্যা হঠাৎ করে মাথায় এলো যে এই সমস্যাটা তোমাদের খুব পীড়া দিচ্ছে অনেককেই সেই জন্য আমি এই সমস্যাটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেই সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের উপরে লেখা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটি কক্ষে কিছু সংখ্যক মানুষ পরস্পরের সাথে হ্যান্ডশেক বা করমর্দন করে তো কিছু সংখ্যক মানুষ করমর্দন করে প্রশ্নটা আর একটু সহজ হতে পারতো সেটা নিয়ে পরে বলছি আগে কিছু সংখ্যক মানুষ করমর্দন করে এতে ছেষট্টিটা হ্যান্ডশেক হয় কয়টা হ্যান্ডশেক হয় ছেষট্টিটা হ্যান্ডশেক হয় আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষের সংখ্যা কত একটু ফানি প্রবলেম বাট কলেজে আসার মতো একটা প্রবলেম অনেকের যারা আবার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ছি আমাদের বড় ভাই ও বোনেরা তাদের একটা বিষয় আছে তারা হয়তো ছোট ভাই বোনদের বলছে যে এটা তো আসলে কম্বিনেটরিক্সের প্রবলেম অর্থাৎ কম্বিনেটরিক্স কী জিনিস কম্বিনেটরিক্স হচ্ছে আমাদের বিন্যাস সমাবেশ আমরা বাংলায় বলে থাকি পারমোটেশন কম্বিনেশন আমরা ইংলিশে বলে থাকি তো এই শাখার জিনিস এটা তো তোরা তোরা এখনও পড়িসনি তোদের এই প্রশ্ন কেন কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ ঠিক আছে এর প্রশ্নটা যৌক্তিক তবে কম্বিনেটরিক্সের সমস্ত সমস্যা আসলে সমস্ত সমস্যা আসলে সলভ করা যায় কিভাবে সলভ করা যায় সমস্ত সমস্যা একেবারেই ধারা দিয়ে সলভ করা যায় সিরিজ দিয়ে সেই জন্য এটা এস এস সি লেভেলে যে কোনো সিলেবাসের এস সি লেভেলের সিলেবাসের উপরে যে কোনো পরীক্ষায় কিন্তু এটা আসতে পারে যে কোনো সময় এবং এসে গেছে অলরেডি তোমরা আমাকে প্রবলেমটা দিয়েছ আমি সলভও করে দিয়েছি কিন্তু গ্রুপের ভিতরে সলভ দিলে সেটা অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হয় বিধায় এই লেকচারটা দেওয়া যাই হোক সবাই চলে আসি সময় আর কালক্ষেপন না করি দীর্ঘায়িত না করে আমরা চলে আসছি সেই চলে আসাটা হচ্ছে এরকম প্রথমে আসলে বিষয়টাকে আমরা আমাদের বুঝতে হবে বিষয়টা হচ্ছে যে লাইন আপ করতে হবে আমাদেরকে সেন্সটাকে লাইন আপ করতে হবে অর্থাৎ আমাদের টার্গেটটা ঠিক থাকতে হবে গতিপথটা আমাদের গতিবিধিটা ঠিক থাকতে হবে যে আমরা আসলে অঙ্ক কিভাবে কি সলিউশন করছি এটা ইম্পর্টেন্ট না কেন এইভাবে সলিউশন করছি এবং কিভাবে সলিউশন করছি এটা ইম্পর্টেন্ট তো আমরা একটু বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করি আগে প্রথমে দেখি আচ্ছা প্রথমে একটা রুম ঠিক আছে রুম বা কক্ষ একটা কক্ষ ঠিক আছে না একটা কক্ষ এই কক্ষের ভিতরে কি হচ্ছে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে কতজন মানুষ আছে আমরা জানি না আচ্ছা আপাতত আপাতত যদি আমরা ধরে নেই এই কক্ষের ভিতরে একজন দুইজন তিনজন চারজন মানুষ আছে ঠিক আছে আপাতত চারজন মানুষ আছে আমরা ধরে নিলাম চারজন তো চারজন যে মানুষ আছে চারজন মানুষ এই চারজন মানুষ হ্যান্ডশেক করলে কতগুলি হ্যান্ডশেক হবে আমরা একটা জিনিস সবাই জানি প্রতি দুই জন প্রতি দুই জন মানুষ হ্যান্ডশেক করলে একটা হ্যান্ডশেক হয় প্রতি দুইজন মানুষ তো চারজন মানুষের ভিতরে দুইজন কতভাবে নেওয়া যায় সেটা কমিউনিটারিক্সের প্রবলেম কিন্তু সেই প্রবলেমটা আমরা সিরিজ দিয়ে কীভাবে সলভ করতে পারি সেটা বোঝার জন্য একটু লিখছি বোর্ডের মধ্যে আর কিচ্ছু না হ্যাঁ তো এটা একজন মানুষ এটা একটা মানুষ এক না ওয়ান না একজন মানুষ মানুষের ছবি মনে করি আপাতত আচ্ছা এটা আরেকজন মানুষ এটা আরেকজন মানুষ এটা আরেকজন মানুষ আচ্ছা এখন যখন প্রথম ব্যক্তি আমরা প্রথম ব্যক্তি যেই হোক না কেন এটা কোনো সমস্যা নেই প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি হবে মনে করি যে এটা রুমের ভিতরে তারা একটা এটাই এই রুমটা এই রুমটা এটা আমরা বড় করে একটু জুম করে নিলাম ঠিক আছে তো জুম করে নিলাম আমরা জুম ইন করলাম তাহলে ঠিক আছে এখন দেখি যে এই প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডশেক করবে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডশেক করবে চতুর্থ ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডশেক করবে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে গেল সাপোজ কেন বেরিয়ে গেল কারণ হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি তার সাথে হ্যান্ডশেক করার মতো আর কেউ থাকলো না সে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে ফেললো সে তো আর নিজের সাথে হ্যান্ডশেক করবে না তাই না তাহলে জনসংখ্যা যদি চার হয় যদি চার হয় চার একটা এক্সাম্পল অফকোর্স একটা এক্সাম্পল চার যদি জনসংখ্যা হয় তাহলে সে প্রথম ব্যক্তি তিনজনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারে অর্থাৎ পাঁচজন হলে প্রথম ব্যক্তি চারজনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারে ছয়জন হলে প্রথম ব্যক্তি পাঁচজনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারে তাই না যতজন ব্যক্তি আছে তার চেয়ে একজন কমের সাথে প্রথম ব্যক্তি হ্যান্ডশেক করতে পারে কেন কারণ প্রথম ব্যক্তি তার নিজের সাথে হ্যান্ডশেক করে না বাকি সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে তাহলে নিজেকে বাদ দিলে কয়জন থাকে এখানে মোট যদি চারজন থাকে তাহলে নিজেকে বাদ দিলে তিনজন হয় সুতরাং একজন কমের সাথে মোট জনসংখ্যার একজন কম মোট জনসংখ্যার চেয়ে একজন কম জনসংখ্যার মানে একজন কম পরিমাণ লোকের সাথে সে হ্যান্ডশেক করতে পারে তাই তো আচ্ছা তাহলে এটা একটু ছবিতে একটু জিনিসটা আমি যে বললাম এই জিনিসটা একটু ছবিতে দেখি কি করা যায় মানে কি লেখা যায় আচ্ছা একটু দেখি সেটা হচ্ছে 
सपोज प्रथम व्यक्ति को थोड़े ही हमने बोली प्रथम व्यक्ति होते हैं हमारे हैंडशेक कोच हैं प्रथम व्यक्ति हैंडशेक कोच है वो ए तीन जोने शादे तो प्रथम व्यक्ति तीन जोने शादे ए वाले हैंडशेक कोरे बेरी है क्या लो पहले हैंडशेक होलो कोई डा तीन टा हम राइट है ना लिख लाम तीन 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 टा हैंडशेक होलो तेरे अच्छा प्रथम व्यक्ति तीन टा हैंडशेक होलो प्रथम व्यक्ति सोंगे आर क्यों हैंडशेक कोर बिना कारण तक कि प्रथम व्यक्ति तीन जोने शादे हैंडशेक कोरे फेल लो अच्छा एक দ্বিতীয় ব্যক্তি আমরা যদি দেখতে চাই দ্বিতীয় ব্যক্তি কয়জনের সাথে হ্যান্ডশেক করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এখান থেকে দাগ দিচ্ছি দ্বিতীয় ব্যক্তি হ্যান্ডশেক করে দুই জনের সাথে তাই তো দুই জনের সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডশেক আর করবে না কারণটা কি প্রথম ব্যক্তি সবার সাথে হ্যান্ডশেক করেছে সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথেও হ্যান্ডশেক করে ফেলেছে সেজন্য প্রথম ব্যক্তিকে বের করে দিলাম বাইরে রুমের বাইরে বোঝার জন্য আচ্ছা এবার কি হলো দ্বিতীয় ব্যক্তি কি করছে দ্বিতীয় ব্যক্তি এই দুইজনের সাথে হ্যান্ডশেক করে নিল কারণ ওদের সাথে তো দ্বিতীয় ব্যক্তি কোনো হ্যান্ডশেক হয়নি দ্বিতীয় ব্যক্তি এখন পর্যন্ত নড়াচড়া করে নাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি কি করলো দুইজনের সাথে হ্যান্ডশেক করলো তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি দুইজনের সাথে হ্যান্ডশেক করলো আচ্ছা এইবার তৃতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি কয়জনের সাথে হ্যান্ডশেক করবে এই ব্যক্তি হ্যান্ডশেক করবে হচ্ছে আমাদের একজনের সাথে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় ব্যক্তি একজনের সাথে হ্যান্ডশেক করবে সেই হ্যান্ডশেকটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে সেই হ্যান্ডশেকটা হলো আমাদের এখান থেকে এসে এই ব্যক্তির সাথে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে গেল তাই তো হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে গেল তাহলে একজনের সাথে হ্যান্ডশেক করলো একজনের সাথে হ্যান্ডশেক করলো এখানে প্লাস চিহ্ন দেওয়ার আসলে দরকার নাই একজনের সাথে হ্যান্ডশেক করলো চতুর্থ ব্যক্তি স্যার চতুর্থ ব্যক্তি কয়জনের সাথে হ্যান্ডশেক করবে চতুর্থ ব্যক্তির সাথে তো সবাই হ্যান্ডশেক করে চলে গেছে তাহলে চতুর্থ ব্যক্তির সাথে আর কেউ হ্যান্ডশেক করবে না অর্থাৎ চতুর্থ ব্যক্তিকে কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্য যেতে হবে না আর রুমে তো আর কেউ নেই সবাই তো হ্যান্ডশেক করে করে বেরিয়ে গেল কারণ তার হ্যান্ডশেক করা শেষ তার সাথে সবার হ্যান্ডশেক হয়ে গেছে সেই জন্য সে বেরিয়ে গেছে তাহলে এইবার ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো তাহলে এই সিরিজটার যোগফলটা হচ্ছে মোট হ্যান্ডশেক সংখ্যা এই সিরিজটার যোগফলটা হচ্ছে মোট হ্যান্ডশেক সংখ্যা এটা একটা এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করে বোরিং করতে চাই না জিনিসটাকে বোরিং করে ফেলতে চাই না তাহলে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল যদি এন সংখ্যক ব্যক্তি রুমের ভিতরে থাকে তাহলে এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল এখানে চারজন ছিল চারজন চারজন থাকার কারণে তিন পর্যন্ত যোগ হয়েছে অর্থাৎ সর্বোচ্চ পদটা হচ্ছে তিন এবং পদ সংখ্যা ও তিন যেহেতু এক এক করে পদ বাড়ছিল বাড়ছে এই সিরিজে এগুলো আমরা জানি এগুলো নিয়ে আসলে দীর্ঘায়িত করে জিনিসটাকে তেতো করে তুলতে চাই না ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঠিক আছে তাহলে এক যোগ দুই যোগ তিন তাহলে এইভাবে তিনজনের তিন পর্যন্ত আমরা যোগ করলাম কেন কারণ লোক সংখ্যা ছিল চারজন যদি লোক সংখ্যা পাঁচজন থাকতো তাহলে কত হতো ডেফিনেটলি পাঁচজন থাকলে চার পর্যন্ত যোগ হতো ছয়জন থাকলে পাঁচ পর্যন্ত যোগ হতো তাহলে এন সংখ্যক লোক যদি কোনো রুমের ভিতরে থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যোগ হবে স্যার এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যোগ হবে কারণ প্রথম ব্যক্তি থেকে শুরু হয় যদি আমরা ডান পাশ থেকে শুরু করে বামের দিকে আসতে থাকি প্রথম ব্যক্তি থেকে শুরু হয় আর শেষের ব্যক্তি কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করে না প্রথম ব্যক্তি মোট জনসংখ্যার চেয়ে ওই রুমে যতজন ছিল বা ওইখানে যতজন ছিল তার চেয়ে একজন পরিমাণ কম সংখ্যক মানুষের সাথে হ্যান্ডশেক করে এই একজন পরিমাণ কম মানুষটা কেন কারণ সে তো তার নিজের সাথে হ্যান্ডশেক করে না হ্যাঁ করা যায় এইভাবে এইভাবে তো আর কেউ হ্যান্ডশেক করবে না বা এটাকে হ্যান্ডশেক হিসেবে কাউন্ট হবে না কারণ নিজের সাথে হ্যান্ডশেক করে লাভ কী যাক দীর্ঘায়িত করতে চাই না তাহলে এই সমস্যাটা হবে এইবার আমরা যদি একটু পুরো বিষয়টার আসলে প্রিন্সিপালটা আমরা বুঝতে পেরেছি এই জিনিসটাকে এতক্ষণ যা বলেছি দিস ইজ কল দ্য প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল এবং আমরা যখন গণিত করি এই ধরনের প্রিন্সিপালগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাকজামশন থেকে আসে সো আমরা এখানে অ্যাকজামশনও বলতে পারি তাইলে সকল প্রিন্সিপালে কিন্তু অ্যাকজামশন হ্যাঁ সকল প্রিন্সিপালই একটা করে অ্যাজামশন কিন্তু সকল অ্যাজামশন মে নট বি প্রিন্সিপাল ঠিক আছে মে নট বি প্রিন্সিপাল সকল অ্যাজামশন প্রিন্সিপাল নাও হতে পারে এই নিয়ে এখন আর দীর্ঘায়িত করব না সামনে আমাদের অনেক ফিজিক্স ক্লাস ম্যাথ ক্লাস কেমিস্ট্রি ক্লাস এবং আইসিডি ক্লাস থাকবে আরও অনেক কিছু থাকবে বোয়েট অ্যাডমিশন ভার্সিটি অ্যাডমিশন অনেক কিছু থাকবে তখন আলোচনা করা যাবে এখানে তো দীর্ঘায়িত করবো না চলে আসি আচ্ছা তাহলে কি হলো আমাদের এক যোগ দুই যোগ তিন এটা হচ্ছে এইবার যদি আমরা চিন্তা করি যে এই রুমের ভিতরে স্যার এই রুমের ভিতরে এন সংখ্যক ব্যক্তি ছিল আমরা মনে করে নিচ্ছি আমাদের প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে
প্রতি দুই জনে একটা করে হ্যান্ডশেক করার ফলে এখানে ছেষট্টিটা হ্যান্ডশেক হয়েছে ছেষট্টিটা হ্যান্ডশেক হয়েছে ছেষট্টিটা হ্যান্ডশেক আমাদের হয়েছে এবার যদি এন সংখ্যক মানুষ থাকে তাহলে আমাদের এটা এই এন সংখ্যক এন সংখ্যক মানুষের জন্য কত পর্যন্ত যোগ করতে হবে প্রতি ক্ষেত্রে এক থেকে শুরু করে কত পর্যন্ত যেতে হবে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত স্যার এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে এখানে একটা আমাদের এরকম একটা সিরিজ আসবে যার শেষ পথটা হবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান এন সংখ্যক মানুষ আছে তার চেয়ে একজন কম যেহেতু সে নিজের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারে না তাই তো তাহলে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমাদের যোগফলটা হবে তাই তো আসি এবার আমরা যদি একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যে ধরে নিচ্ছি যে প্রথমে কি ছিল প্রথমে এই সিরিজটা হবে এরকম যে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমাদের যোগ ফলটা আসবে একটু আমরা দেখতে চাই সেটা শেষ পথটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান হবে এন মাইনাস ওয়ান তার আগের পথটা হবে হচ্ছে এন মাইনাস টু এইভাবে যদি আমরা চলে আসি তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা হলো এখানে ওয়ান টু থ্রি এই সিরিজটা হবে হচ্ছে এন সংখ্যক মানুষের জন্য তাদের এন সংখ্যক মানুষের পরমর্দনের সংখ্যাটা সংখ্যাটা হবে তাহলে এখন দেখা যাক সংখ্যাটা কত এটা স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ ফল স্যার এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এই যোগ ফলটা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা খুব ভালো করে জানি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এস এন মাইনাস ওয়ান এটা আমরা লিখি হচ্ছে জেনারেলি এই যে শেষ পথটা লিখি এন মাইনাস ওয়ান ভাগ টু গুণন টু ইন্টু প্রথম পদ ওয়ান প্রথম পদ ওয়ান এটা সূত্রের টু আমরা জানি এটা নিয়ে আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু দুঃখিত এন মাইনাস ওয়ান এটা তো এন এটা পুরোটাই এন আর কি সূত্রের এনটা টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এই এন মাইনাস ওয়ান না এটা হলো পুরোটাই এন তার সঙ্গে একটা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম আমি বলে দিচ্ছি ক্লিয়ার করে ইন্টু হলো ওয়ান এটা এইখানে এই এন মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে এন কারণ শেষ পথটা যদি এন সংখ্যক পদ হতো তাহলে এখানে এন থাকতো এবং সেখানে এই এন মাইনাস ওয়ানের জায়গায় এন থাকতো যেহেতু এন মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এখানে এন এর জায়গায় এন মাইনাস ওয়ান হবে আর এই ওয়ানটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তাই তো আচ্ছা এবার আমরা একটু বলি সেটা হচ্ছে তাহলে এন মাইনাস ওয়ান বাই টু আর টু ইন্টু ওয়ান টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাই তো এখন এটাকে যদি আমরা একটু সমাধানে চলে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আস্তে আস্তে আমরা একটু লিখি এন এস এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এন মাইনাস ওয়ান বাই হচ্ছে টু ইন্টু হচ্ছে এখানে টু প্লাস এখানে আছে হচ্ছে এন মাইনাস টু সো এটা চলে গেল তাহলে কত থাকলো ए टू ए टू कैंसिल हो गए एन थे तेल एन इंटू एन माइनस वन भाग हमारे टू तै तो? अच्छा এইটা হলো আমাদের মূল বিষয়টা যে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ভাগ টু তাহলে এস এন এস এন মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে তার মানে এতগুলো হ্যান্ডশেক হয়েছিল স্যার ওই রুমের মধ্যে এতগুলো হ্যান্ডশেক হয়েছিল কিন্তু হ্যান্ডশেক সংখ্যা কত দেওয়া আছে হ্যান্ডশেক সংখ্যা দেওয়া আছে ছেষট্টি অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে এই পাশে লিখি এই এটা হলো হ্যান্ডশেক সংখ্যাটা সিরিজের যোগ ফলটাই তো হ্যান্ডশেক সংখ্যা একটু আগে তো আমরা আলোচনা করেছি তাই না তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের ছেষট্টি বসবে স্যার এরপরে আপনারা সমাধানে চলে আসেন সমাধানে চলে আসলে হলো দুই দিয়ে গুণ করলে ছয় দুগুণে বারো দুই হাতে রইল এক ছয় দুগুণে বারো আর তেরো একশো বত্রিশ হয় পাশে আর এখানে থাকে এন স্কোয়ার মাইনাস এন তো পক্ষান্তর করলে আমাদের আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো এন স্কোয়ার মাইনাস এন মাইনাস একশো বত্রিশ ইকুয়াল টু হলো শূন্য এবার একশো বত্রিশকে উৎপাদন করলে আমরা পাচ্ছি হলো প্রথমেই তো ছেষট্টি থেকে আসছে তার মানে একটা দুই আছে আমরা যদি একটু উৎপাদক বিশ্লেষণটা করি একশো বত্রিশ এটা আসতে আসতে হলো দুই গুণন ছেষট্টির ভিতরে আরেকটা দুই আছে তাহলে থাকে তেত্রিশ আর তারপরে হচ্ছে হলো আমাদের তিন আর তারপরে হচ্ছে আমাদের হলো এগারো আসে আচ্ছা তাহলে যেহেতু এইখানে বিয়োগ চিহ্ন আছে আমরা এটা আগেই আলোচনা করেছি এবং আমরা জানি এখানে বিয়োগ চিহ্ন থাকলে এখানে দুইটা গ্রুপ করতে হবে যে গ্রুপ দুইটা গ্রুপ দুইটার গুণ ফলের এটার গুণ ফল এবং এই গ্রুপটার গুণ ফল তাদের বিয়োগ ফলটা হতে হবে হচ্ছে এই ওয়ান এখানকার ওয়ান এই যে এনের সামনে একটা সহ হিসেবে ওয়ান আছে মাইনাস ওয়ান আছে সো মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে আসলে মানটা হলো ওয়ান অর্থাৎ আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো এই পর্যন্ত আমরা নিলে 
আর এটা নিলে এটা হচ্ছে বারো আর এইখানে আসতেছে হচ্ছে এগারো তাহলে কি হলো এই এগারো আর বারোর বিয়োগফল কিন্তু স্যার ওয়ান তাই না এগারো আর বারোর বিয়োগফল ওয়ান তো এখানে হচ্ছে যেহেতু মাইনাস আছে সেই জন্য কি হচ্ছে আমরা এগারোর থেকে বারো বিয়োগ করবো তাইলে মাইনাস হবে তাই তো ওকে ফাইন তাহলে আমরা চলে আসছি এন স্কোয়ার মাইনাস হ্যাঁ মাইনাস হচ্ছে আমাদের এখানে হলো আমরা দিলাম হলো বারো এন প্লাস হচ্ছে এগারো এন মাইনাস হচ্ছে ওয়ান থার্টি টু ইকুয়াল টু হলো আমাদের জিরো তাহলে এখান থেকে আরেকটা লাইন আমরা সামনে গেলে কি পাচ্ছি এন স্কোয়ার এন কমন নিলাম তাহলে এন মাইনাস বারো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্লাস হচ্ছে এগারো এগারো নিলাম তাহলে এন মাইনাস থাকে হচ্ছে বারো এখান পর্যন্ত করেই কিন্তু আমরা অনেকে বুঝতে পেরে গেছি যে জনসংখ্যা আসলে রুমের ভিতরে বারো জন ছিল কেন কেন স্যার যারা একটু আমরা একটু কম প্র্যাকটিস করেছি তাদের জন্য একটু বলি সেটা হচ্ছে কম প্র্যাকটিস করাটা কোনো অপরাধ না কিন্তু বেশি প্র্যাকটিস করলে বেশি ভালো আচ্ছা তাহলে এখানে হচ্ছে এন মাইনাস হচ্ছে টুয়েলভ আমরা নিলাম আর এখানে নিচ্ছে হচ্ছে এন মাইনাস এন প্লাস এগারো এটা আমরা নিলাম এটা সমান সমান হচ্ছে আমাদের আমরা জিরো নিলাম আচ্ছা এটা সমান সমান যদি জিরো নেই আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে হয় এন মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো অথবা এন প্লাস ইলেভেন ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের জিরো তাহলে এখান থেকে এখান থেকে যদি আমরা একটু পাশে করি আমরা পেজটা চেঞ্জ করছি না ইচ্ছা করি এই পাশে একটু কম আসলে তার ভাই এক জায়গায় থাকলো এই জন্য তাহলে এখানে হচ্ছে এন মাইনাস হচ্ছে আমাদের বারো হয় এটা সমান সমান শূন্য অথবা এন প্লাস এগারো এটা সমান সমান আমাদের কিন্তু শূন্য অতএব কি হচ্ছে এন ইকুয়াল টু হয় বারো এন ইকুয়াল টু হচ্ছে হয় বারো অথবা অর অর লিখলাম হচ্ছে মাইনাস এগারো ইস দ্যাট অল রাইট এটাই ব্যাপার তাহলে জনসংখ্যা কি স্যার নেগেটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে না আচ্ছা জনসংখ্যা নেগেটিভ হলে কি হবে সেটার জন্য তো আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীটা পড়ে আছে তারপরে তো আরও অনেক বড় বড় ক্লাস থাকবে আমরা অনেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাব অনেকে পদার্থবিজ্ঞানী হবো সব টেনশন নেই তাহলে এন ইকোয়াল টু হচ্ছে আমাদের হচ্ছে বারো এন ইকোয়াল টু যদি বারো হয় অর্থাৎ রুমের জনসংখ্যা ছিল স্যার বারো রুমের জনসংখ্যা ছিল বারো তার মানে ওই রুমটার ভিতরে বারো জন মানুষ ছিল এইবার স্যার একটু বলি সেটা হচ্ছে আমরা একটু ভিন্ন পেজে চলে আসলাম ভিন্ন পেজে চলে আসছি আমাদের এইবার ব্যাপারটা একটু ক্রস চেক করে দেখতে চাই কারণ আছে কারণটা আমাদের স্টুডেন্টদের ভিতরে অনেকে আছে যারা শুধু ক্রস চেক করেই এম সি কিউর উত্তর খুব দ্রুত মিলিয়ে ফেলতে পারে সেই জন্য একটু ক্রস চেক করে আর আমাদের সমাধানটা কতটুকু ঠিক আছে সেটা একটু দেখতে চাই আচ্ছা স্যার তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এবং বারো এখানে বারো জন মানুষ আছে তাহলে প্রথম ব্যক্তি কি করবে প্রথম ব্যক্তি এই আমাদের এগারো জনের সাথে হ্যান্ডশেক করবে তাই তো তাহলে এগারো জনের সাথে হ্যান্ডশেক করলো দ্বিতীয় ব্যক্তি কি করবে দশ জনের সাথে হ্যান্ডশেক করবে এই তাহলে স্যার দশ জনের সাথে হ্যান্ডশেক করলো তারপরে তৃতীয় ব্যক্তি কি করবে নয় জনের সাথে হ্যান্ডশেক করবে কেন এই যে তৃতীয় ব্যক্তি এক দুই তিন তৃতীয় ব্যক্তি নয় জনের সাথে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয় জনের সাথে আমাদের হ্যান্ডশেক করবে তাই তো এইভাবে করে আমাদের এটা শেষ পর্যন্ত চলে যাবে হলো একদম প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পর্যন্ত আমাদের চলে যাবে তাই না আচ্ছা এখন যদি ওয়ান পর্যন্ত চলে যায় তাহলে এই এক থেকে এগারো পর্যন্ত আমাদের যোগ করতে হবে তো এই যোগটা কিন্তু আমরা আবার অন্যভাবেও করতে পারি এই মেথডটা একটু অন্যভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যে প্রথম পদ যোগ শেষ পদ হ্যাঁ এই যে প্রথম পদ আর এই যে শেষ পদ প্রথম পদ যোগ শেষ পদ হ্যাঁ ভাগ দুই গুণন পদ সংখ্যা তাই না পদ সংখ্যা হচ্ছে কয়টা স্যার এক থেকে এগারো পর্যন্ত তাহলে এটা কত হচ্ছে পদ সংখ্যাটা হচ্ছে বারো তাই না এক থেকে এগারো পর্যন্ত এগারো তাহলে পদ সংখ্যা হচ্ছে এগারো তাহলে এখানে কত থাকলো স্যার ভাগ করলে ভাগ করলে থাকলো হচ্ছে আমাদের ছয় আর এইখানে থাকলো হচ্ছে আমাদের এগারো সো সিক্স দুঃখিত সিক্সটি সিক্স তাই না কারণ ছয় এগারো এখানে ভাগ করলে ছয় থাকে হ্যাঁ ছয় এগারো ছেষট্টি তার মানে কি রুমের মধ্যে যদি এই বারো জন মানুষ থাকে এই যে বারো জন মানুষ যদি থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে ছেষট্টিটাই হবার কথা এবং এটাই ছিল আমাদের আজকের সমাধান তো যাই হোক সকলকে আবারও স্বাগত জানাই আমরা ছোট ছোট হ্যাক্স নিয়ে ছোট ছোট ভিডিও করব এবং আরও অনেক কিছু আমরা এই ধরনের আরও অনেক কিছু প্ল্যানিং আছে ফিজিক্সের উপরে ম্যাথের উপরে কেমিস্ট্রির উপরে আইসিটির উপরে অনেক কিছু প্ল্যানিং আছে আমাদের মজা করব প্লাস শিখবো আপাতত ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ